On arrive avec euh, le champion 2023 et je pense que le public va lui réserver un accueil euh, assez triomphal comme c'était déjà le cas oh tout à l'heure. Regardez l'ange tout de suite qu'il met. Il est en confiance celui qui avait signé la pole position déjà l'an dernier ici à Calmont. Regardez <rire> cet angle, il vient chercher carrément le, euh, le contact avec. À aller chercher deux pole position. Ça y est, c'est parti pour Jason Banet. Et Jason qui va s'attacher justement pour venir chercher peut-être la barrière. Encore une fois, la Subaru BRZ qui est en train de marquer l'histoire ici à Calmont avec la barrière. La transition ici, plus que présomptueuse. Mais il a raison, Jason Banet. Il est en train de tout se faire, de tout sortir pour venir chercher peut-être la pole position. La finish line qui vient donc accueillir le pilote Pan Sport qui vient donc. Eh bien, à défaut de pouvoir trouver la place, cela crée directement dans les barrières. Et celui qui n'a rien à dire, qui est le dernier qualifié, Hugo Lavdan, est en position en tant que chasseur. Top départ, justement, pour cette battle, le top 32 élite qui s'élance maintenant sur cette début d'après-midi, ce dimanche. Et Jason Vallée sur la barrière, déjà collé avec Hugo Lavdan qui profite de euh, la légèreté de 192, qui a du mal pour suivre le Polvan. Jason Vallée, le champion de France 2023, qui est en train de passer ici au niveau de l'équipe numéro 4. Il descend derrière lui, Hugo Lavdan, et bien un petit peu circonspect face à une telle. Le euh, run, une retour, ça y est. Il s'élance, Hugo Lavdan, cette fois-ci en rôle de leader et il doit vraiment euh, parvenir à faire les choses correctement. Oh, 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 Hugo Lavdan ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Attention Hugo euh, qui est venu percuter, euh, qui est venu percuter la barrière mais qui ne s'arrête pas et qui continue de pousser. Ces images sont magnifiques, il, euh, le pare-choc est parti, il va aller jusqu'au bout Hugo là-dedans. Ah, oui. Et bien bah, ça veut dire qu'on a réussi à réparer pour euh, la team Bané Sport. Jason Bané, leader face à euh, Martin Stamberg en suiveur, c'est parfait, ça nous fait plaisir justement de voir le Polman qui s'élance au déclenchement ici avec derrière la Mercedes qui va venir essayer de croiser pour attraper la Subaru BRZ attention pas se faire enfermer pour Martin Stamberg oh là là. Oh bah, il est venu vraiment taper le rail Jason Bané et Martin Stamberg et la et l'affiche encore une fois le rail qui vient d'être frappé par Jason Bané et le vert ouais, va lancer du coup Martin Stamberg sur la piste et Jason Bané juste derrière. Ouais, il est vraiment collé. Jason Bané, il veut pas se laisser avoir. Et ça y est, il déclenche euh, Stamberg. Et Jason Bané qui essaie vraiment de rester très très proche. Et pour l'instant, il y parvient. Oh, il y a beaucoup d'angles là, encore une fois. Oh, Kelly. Oui. oh, les trajectoires sont vraiment superbes. Jason Bané qui va probablement venir se coller. Il, ne, il prend des risques. Jason Bané. Il arrive parfaitement. Oh, C'est magnifique ce qu'il réalise. Les deux sont vraiment magnifiques. Les trajectoires sont superbes, sont splendides. Et ça va partir. Ça proche, pour ça est... Jason Banet et Lou Fourel. Et Lou Fourel qui anticipe un petit peu Jason Banet, qui reprend bien sûr les devants en tant que leader et qui va faire le déclenchement. Oh, et encore beau. une fois, hein, c'est vraiment très très beau. Il met pas mal d'angles. La proximité est là encore pour euh, Lou Fourel qui tient bon et qui euh, est bien dans la euh, ligne de conduite de euh, Jason Banet. Jason Banet un petit peu à à l'extérieur, c'est bien parti hein, pour les deux. Hey, C'était un beau passage de Jason Banet et j'ai le sentiment aussi un très bon passage pour le Fourel. Ce qu'il va falloir faire, ah, très, très bon, va alors, falloir faire maintenant, c'est le tout pour le tout et venir chercher le véhicule de Lou Fourel, l'appel contre appel, bien placé dans le 92 ici pour venir venir chercher avec l'épisode numéro 2, Jason Banet qui réduit un petit peu la voilure mais ça c'est pour venir chercher de la proximité. Oh que c'est bien joué de la part de Jason Transition par et la finish time, portière contre portière pour les deux pilotes. Oh, sur, euh, sur le dernier, il était euh, quasiment à sa hauteur tellement ils étaient proches. Qu'on n'oublie pas, et qu oublie pas euh, son savoir-faire et que là, quand il sort ce genre d'auto, c'est pas pour rien. Place maintenant à la piste avec eh bien, Jason Banet qui déclenche oh, le rail de Jason Banet qui est venu se taper dans celui-ci avec euh, Jean Mesteban qui est resté de marbre derrière. Jason Banet qui s'applique maintenant pour remonter euh, sans difficulté vers l'équipe de numéro 4. Et Jean Mesteban, qui euh, passe la finish line. 
On n'a pas eu le temps de trop contextualiser ce qu'allait se passer. Et bien, je peux vous dire que maintenant, le départ, le feu vert qui lance donc les deux autos. Jérôme Esteban à l'attaque de la côte de Calmont qui va venir se passer le long du rail. Il fait ses dégâts de la part de Jérôme Esteban avec derrière Jason Banet qui colle coûte que coûte le véhicule de Jérôme. La clip zone numéro 3, bien respecté. Il est dans la fumée. Il sort de celle-ci. Jason Banet qui est en train de de champion de France et qui va venir pousser une dernière fois Jérôme Esteban ah, on y Quelle est c'est la fin c'est maintenant qu'il va falloir acclamer les pilotes Jason Banet qui prend donc le départ suivi d'Axel François et on va venir essayer de placer l'auto la Subaru BRZ de long du rail pour Jason Banet Axel François derrière en difficulté qui va essayer de revenir chercher la portière de Jason Banet ici le long de la clip zone numéro 3 la 4 ici de la maîtrisée de la part Espérer. Et la roue dehors, juste entre la piste et On est parti, dernier run de cette journée immense ici à Calmont. Et le déclenchement d'Axel François, suivi par Jason Ballet. On est bien placé, la clip zone numéro 2 qui rentre. Ça dive un petit peu pour Jason Ballet pour venir chercher un portière. Axel François qui met de l'angle à la proximité. On a tapé le rail pour Jason Ballet sur la clip zone numéro 2. Et la finish time oh, Partir sur la plus haute marche du podium Qui va devoir s'incliner C'est maintenant qu'on va déterminer ça Top départ pour les deux voitures Jason Banet qui part donc Vers le haut de la côte, ça déclenche bien La barrière de Jason Banet une nouvelle fois Axel François qui suit bien cette fois-ci le rythme et qui vient chercher le dive à la sortie de la clip zone numéro 2. La 3 c'est bien validé. Attention de bien faire ce qu'il faut ici à la clip zone numéro 4. On vient chercher une unième fois le rail et la finish line pour les deux pilotes pendant que eh bien, un morceau soir, de la ça part au vert et ça ne saute pas le départ. On se départ ce synchro pour les deux pilotes. Axel François qui se jette à la paix contre appel. Oh, le blanc, blanc Axel François au déclenchement, incroyable Axel François qui continue de mettre la pression en tant que leader, en train d'éclipser Jason Banet, il faut revenir Jason Jason qui va tenter de chercher la proximité il va essayer de pousser de Jason Banet à l'entrée de la clip zone numéro 5 et la touchette la touchette de Jason Banet sur le véhicule d'Axel François sur la finish line